സോ നിങ്ങൾ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫി ഇത് ചെയ്തത് ആരാണ് ഇത് പെൻറ്റാ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചിയിലുള്ള ടീം തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അനിലേട്ടനാണ് അതിൻ്റെ ക്രൂ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് അനിലേട്ടനാണ് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അത് അതിലൊരു അച്ഛൻ ത്രൂ ആണ് അത് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഞങ്ങൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ഫ്രം എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കല്യാണം റിസപ്ഷൻ എല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് അതെ എൻ്റെ ഫാദർ ആയിരുന്നു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് തൊട്ടിട്ട് അച്ഛന് ഒത്തിരി ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് അച്ഛൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായ മനോജ് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി റൺ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡിയോ എം പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ചെന്നൈയിലും തലശ്ശേരിയൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരാണ് എന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് അതേപോലെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ദേവിക മാധവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഷീസ് ആൻ ആക്ട്രസ് സോ ചേച്ചിയുടെ ഇത് വെഡിങ് എല്ലാം ചെയ്തതും പെൻറ്റാ മീഡിയ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെയും കോണ്ടാക്റ്റ് എളുപ്പം കിട്ടി അവരുടെയും ഡേറ്റ്സ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ അത് കണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ചേച്ചിയുടെ വെഡിങ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ഇവൻസും ഒരു പാക്കേജ് പോലെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ആതിരെ ആയിക്കോട്ടെ അമ്മ ആയിക്കോട്ടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്വയംവരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഫേസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് റിസ്പോൺസിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണ് അപ്പൊ ജയ ഇനീഷ്യലി ഇതുപോലെ സ്വയംവരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഇനി അധികം ആലോചിക്കണ്ട എനിക്ക് എന്തായാലും ഇത് വേണം എനിക്ക് പോകണം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഈ ഷോ ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല സോ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കല്യാണം എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു നടന്നത് ഗുരുവാര വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കല്യാണം ഗുരുവമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു താലികെട്ടെല്ലാം തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജവത്സം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് അതർ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ ത്രിവാൻഡ്രമുള്ള ആൾക്കാര് വരെ ഗുരുവായൂർ കല്യാണം നടത്താനായിട്ട് ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്തു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ പോകുന്ന ഒരു അമ്പലം തന്നെയായിരുന്നില്ലേ അതിലേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ബിക്കോസ് ഗുരുവായൂർ അമ്പലം ഇസ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു എനിക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കായാലും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആണെങ്കിലും ഗുരുവായൂരിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കല്യാണങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെയുള്ള ഒരു തിക്കും തിരക്കും അവിടെയുള്ള ആ ഒരു 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 റഷ് ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ കല്യാണങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും കാണാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് വലിയ ഏളി ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറി ഇറങ്ങുക കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്കനെയും പെണ്ണിനെയും കെട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഞങ്ങളുടെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂരിൽ വെച്ച് നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു നിമിത്തം പോലെ ജയടേയും പേരൻസും ഫാമിലിയും എല്ലാം ഗുരുവായൂരുടെ അടുത്തായത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്തായാലും ഗുരുവായൂരപ്പന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥലം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എത്ര മണിക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുഹൂർത്തം കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിൽ നമ്മൾ കൊറേ ഇപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും നമ്മൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താലി കെട്ടുന്ന ആ ഒരു അല്ലേ രണ്ടു പേർക്കും ജയന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയൂ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു മനസ്സിലിങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം നമ്മളൊന്നും പറയില്ല ഇത് വളരെ എക്സ്പെക്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആളൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ കിട്ടും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചത് അതും നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വലി ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞതാണ് എൻഗേജ്മെന്റ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് പോയിരുന്നു അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഈ ഇതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വേണേൽ പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഹാപ്പി മൊമെന്റ് വളരെയധികം സന്തോഷം
അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഒരു നമ്മളൊരു ഇമോഷണൽ ആവുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു സോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കല്യാണം ഞങ്ങൾ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ ടു ഓ ക്ലോക്കിനായിരുന്നു ഏർലി മോർണിംഗ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് അപ്പൊ ലിറ്റലി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ അതും പിന്നെ കല്യാണത്തിന്റെ ടെൻഷനും കൂടെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിപ്പോയി അന്ന് രാവിലെ അപ്പോ ലൈക്ക് ഈ സെറ്റ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോ വരും കാരണം ടെൻ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിന്റെ ഒരു ഇത് വന്നു അപ്പൊ വി ഓ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ആ താലി കെട്ടി മുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ അതെനിക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂട അത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസെപ്ഷൻ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അത് തൃശൂരായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇപ്പം ഒരാള് ഗുരുവായൂർ ഒരാള് കൊച്ചിൻ അപ്പൊ തൃശൂർ റിസെപ്ഷൻ നടത്താൻ കാരണം എന്താണ് അല്ല ആക്ച്വലി എന്റെ ബിസിനസ്സിലുള്ള എന്റെ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ഒപ്പം ഉള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഒരു ഇതെല്ലാം തൃശ്ശൂരാണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ തൃശ്ശൂർ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ പല ഇവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിലും അതാണ് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ ഓക്കെ സോ റിസെപ്ഷന്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഒരു സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കല്യാണങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലുക്ക് ആയിരുന്നു സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റേജ് സെറ്റിങ്ങും ആ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിയത് ജയ് ഇത് ഐഡിയ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എന്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രശോഭ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഈവൻ കമ്പനിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആളുടെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ആളുടെ മാരേജ് പഠിത്താണ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത സെയിം ടീം അത് ദേവി ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം തൃശ്ശൂരുണ്ട് അതിന്റെ സുഭാഷ് ഏട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഷെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ട് അതും സുഭാഷൻ തന്നെയാണ് ആളുടെ പേര് ഇവ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ് പ്രശോഭിന്റെ മാരേജ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സെയിം ടീമിനാണ് എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല ഇവരായിട്ട് ഇരുന്നു ഇവരുടെ പ്രശോഭിന്റെ ഗൈഡൻസ് ഇവരുടേത് ഐഡിയാസ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഡിഫറന്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയത് അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ മാക്സിമം ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അവരെനിക്ക് പിന്നെ ഞാനാണ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവരുടെ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ നടന്ന റിസെപ്ഷന്റെ ഇവന്റിന് ആക്ച്വലി ഞാൻ അത്ര ഹെഡ് ഏക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാരണം രണ്ടുപേരും അതിൽ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേരും അടിപൊളിയായിരുന്നു പ്ലസ് പ്രശോഭ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അവനത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത്ര ഹെഡ് ഏക്കൊന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് മറ്റൊരു നിങ്ങൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സേഫ് ആണ് ഒരു ഓപ്പൺ ലോണില് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഗ് അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഔട്ട്ഡോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോ മഴ ഈ ഒരു സീസൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ മഴ പെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇൻ കേസ് ഇനി എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കണം നമ്മൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വേറെ സ്റ്റേജും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇൻ കേസ് പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെയും കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പം ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡി ജെ അതൊക്കെ ജയന്റെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് വേണമെന്ന് എന്റെ ഐഡിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് ഷെയർ ചെയ്ത അപ്പൊ അവർ തന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഓരോ ഫ്യൂഷൻ ആര് വേണം ഡി ജെ ക്കാര് വേണം അവർ വന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് എല്ലാം നന്നായി എല്ലാം നിങ്ങളുടെ എൻട്രി എസ്പെഷ്യലി ആതിരയുടെ എൻട്രി ഞാനും
എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പ്രീവിയസ് നൈറ്റ് ആണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ബിക്കോസ് ഞാനും ഇതുപോലെ ഇത്രയും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സോ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് ഇനി റിസപ്ഷൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാനൊരു അവസരം കൊടുക്കട്ടെ സോ ജയ് ആൻഡ് ആതിര ഇവരുടെ കല്യാണത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു റിസപ്ഷന് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് എലിഗൻറ്റ് സോ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കൂ നോക്കൂ എന്നാ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫോണിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ജയനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആതിരയുടെ ഫോണിൽ ജയിന്റെ പേര് എന്തായിട്ടാണ് അപ്പൊ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കുന്നതന്നെയാണ് എന്താണ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജയെന്ന് പറയും എന്താണ് ജയന്റെ ഫോണിൽ ആതിരയുടെ പേര് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ പത്ത് മാസമായി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യ തന്നെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓർക്കാൻ അത് ഞങ്ങൾ മുന്നേ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബർത്ത് ഡേയ്സ് ആനിവേഴ്സറീസ് ഇതേപോലെ കണ്ണും കണ്ണും നോക്കിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കത്തില്ല ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ വളരെ മോശമാണ് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോ ഓർക്കുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പക്ഷെ അതിലൊരു ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഈ ഒരു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ബർത്ത് ഡേ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാ വ്യക്തികളും കാണും ജയിന്റെ ഏറ്റവും ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം എന്താണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അൺറൊമാൻറ്റിക് ആണ് ഒരു ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു റൊമാൻസോ അങ്ങനെ ഒരു അടുത്തേക്കൂടെ പോലും പോയിട്ടില്ല അപ്പോ സ്വപ്നങ്ങളുള്ള വ്യക്തി അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ അതിരയുടെ കാര്യം ഓൾറെഡി അതിര ഒരു പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ നാഗി ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യം ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് എന്നാൽ അതല്ലാണ്ട് എന്താണ് ആതിരയിൽ കുറച്ചൊരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഒന്നും പിടിക്കാത്ത സ്വഭാവം എന്താണ് മാറ്റണം മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയ കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെരി ക്ലോസ് ആയ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അതിലൂടെ മുഖത്തുനിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനായാലും എന്താ പറയാ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊരു കാര്യം വന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിരിച്ചു നിൽക്കും ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിലൂടെ മുഖത്തുനിന്ന് അത് ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജയ് 
ഒട്ടും റൊമാൻറ്റിക് അല്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ചാനൽ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയ ഒന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് <laughs> 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 എൻ്റെ കുറേ നല്ല നിമിഷങ്ങളിൽ ഒപ്പം തന്നെ മേ ബി നല്ലതും ചെയ്തതും നമ്മളല്ല പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മേ ബി എൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടൈം വരികയാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിലുള്ളതെല്ലാം എൻ്റെ കൂടെ മോർ ദൻ എസ് എ വൈഫ് എസ് എ ഫ്രണ്ട് മോർ ദൻ എസ് എ ഗുഡ് പാർട്ട്ണർ എല്ലാറ്റിനും അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടെ എപ്പോഴും ചങ്കിനുള്ളിലെ കൽബായിക്കൊണ്ട് അതിലുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോ നല്ല രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലിയും ലൈഫും എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എരിവും പുളിയും എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഹാപ്പി മാരേജ് ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോ താങ്ക് യു സോ ജയ ആൻഡ് ആതിര ഇവരുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് മറ്റൊരു കപ്പിളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടെർ വി മീറ്റ് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് റോസൻ ജോളി സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ